Okay, video tadi tu saya shoot semua pakai this small camera Insta360 1R 1 inch edition uh, Such a small camera tapi image quality yang dia produce uh, really outstanding Okay, camera ni adalah action camera tapi kenapa saya tak shoot spots dan instead saya shoot uh, landscape disebabkan bagi saya untuk shoot spots saya lagi prefer kamera yang ni yang yang saya buat review dalam video saya lepas ya Insta360 ONE X2 ni disebabkan dia 360 saya rasa lagi senang nak shoot pakai kamera ni Insta360 ONE R 1 inch edition ni pula dia ni adalah uh, traditional punya action cam macam kita pakai GoPro sebelum ni so dia tak fleksibel macam 360 kamera uh, kalau saya nak shoot spots macam cycling, biking even uh, kalau kita nak main kayak uh, even fishing semua tu saya lagi prefer um, yang 360 punya version tapi yang 1R 1 inch edition ni disebabkan sensor dia lagi besar sensor dia 1 inch dan dia punya lens pun adalah uh, dia co-produce dengan Leica so kamera ni punya strength adalah image quality image quality memang surprising dah banyak improve since zaman saya pakai GoPro dulu masa saya mula-mula start travel dengan basikal lagi dulu tapi saya terfikir adakah kamera ni boleh ganti saya punya full frame kamera The answer is of course not. Uh, it's never meant to be. Tapi mungkin dia boleh ganti saya punya wide angle lens. Meaning bila saya travel, um, saya still akan bawa saya punya mirrorless camera dan mungkin saya akan pairkan dengan zoom lens macam 24-70 for example. Tapi instead of investing dekat wide angle lens yang uh, harga yang mahal macam f2.8 yang boleh cecah rm ringgit for example, mungkin saya akan bawa this camera untuk gantikan um, saya punya wide angle lens yang berat dan bulky semua ni. Since dia action camera, so everything is sharp. Jadi saya macam lagi enjoy buat um, landscape photography pakai this camera. Untuk photography, just make sure kita shoot everything in raw, bukan dengan JPEG. So that kita boleh dapat higher dynamic range uh, dengan kita boleh manipulate color image so masa dekat editing tanpa merosakkan image tu. Macam for example sekarang ni saya tengah edit gambar raw ni dekat Lightroom. Kita boleh tengok berapa detail yang kita boleh recover balik daripada shadow dan juga daripada highlight gambar ni at least dia dah boleh lawan sikit-sikit entry level DSLR ataupun mirrorless camera dalam video mode pula uh, setting yang saya gunakan macam dalam video intro tadi tu uh, saya set dia as 5.3K punya resolution yang paling tinggi tu dengan 24fps boleh juga nak tukar kepada 4K resolution uh, 60fps kalau kita nak slow motion tapi untuk highest resolution best quality image saya akan pakai 5.3K punya resolution color profile dia pula ada vivid normal dengan and lock tapi saya cuma pakai yang standard disebabkan vivid tu dia punya contrast terlalu tinggi so kita akan banyak hilang information dalam uh, highlight dengan shadow dan kalau lock pula kita still boleh retain highlight dengan shadow tapi image quality video kita tu akan jadi teruk disebabkan kamera ni cuma 8 bit so dia tak cukup information untuk kita shoot lock so satu saya punya tip never shoot lock dekat any 8 bit punya kamera even kalau kamera tu full frame kalau kita nak shoot lock make sure kamera kita tu at least 10 bit punya video Video. Ok ni 5K footage daripada Insta360 ONE R Saya try color grade dalam resolve Setting camera dia semua saya biar auto Except for white balance dia Saya tukar temperature dia ke 5000 Kelvin Tapi saya enhancekan sikit contrast dia Dengan manipulate sikit highlight dengan shadow dia Tanpa hilangkan banyak information Dekat both highlight and shadow footage ni At the same time saya try untuk manipulate color footage ni dan so far saya rasa kualiti video daripada kamera ni is quite acceptable dah macam entry level mirrorless camera walaupun dia cuma action camera ok selalunya selepas saya dah color grade footage daripada kamera ni saya akan buat one last adjustment disebabkan field of view dia dah terlalu wide dia dah jadi macam fish eye lens so saya akan try untuk adjust balik nampak macam normal lens pakai optic composition either dekat After Effects ataupun Premiere satu lagi saya suka guna kamera ni adalah untuk buat time lapse disebabkan dia action camera jadi semua benda yang kita shoot tu sharp jadi lagi senang bila saya nak buat landscape uh, time lapse nak buat night punya time lapse pun senang walaupun low light tapi surprising image quality dia uh, memang very clean tak banyak sangat noise dan every time saya buat time lapse pakai kamera ni saya leave dia punya exposure semua kepada auto uh, kecuali white balance je saya tukar kepada manual dan surprising 
amazing tak ada flickering punya problem uh, macam DSLR punya kamera just a few years ago compare dengan DSLR kamera 6-7 tahun yang lepas uh, saya kena set semua benda manual dia punya exposure dia punya aperture dia punya shutter speed ISO semua kalau saya buat manual sure ada banyak flickering punya problem tapi most kamera zaman sekarang termasuklah kamera ni kalau kita set everything to auto um, image sure nampak very smooth uh, almost no flickering punya problem so in conclusion so far gambar dan video produce daripada kamera ni uh, Insta360 1R 1 inch ni adalah so far yang the best saya tengok dalam semua action camera yang saya pernah pakai sebelum ni tapi kalau nak cakap in terms of flexibility untuk kita buat action spots saya lagi prefer kamera yang ni yang boleh shoot 360 ni terus uh, which is uh, 1X2 ok so kalau korang ada apa-apa nak tanya boleh komen je nanti dan kalau ada sesiapa yang berminat nak beli kamera ni saya ada sediakan link dekat bawah dekat description video ni before saya end this video saya nak play some time lapse nya footages yang saya shoot pakai kamera ni so korang boleh tengok dan nilai sendiri kualiti yang boleh dihasilkan oleh kamera ni so terima kasih <laughs>